সাথে আমাদের এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করি মাইন বার্স আপনাদের কাছ থেকে আমরা কিছু শুনবো অ্যাট দি এন্ড অফ দি সেশন এটা আমরা শর্ট একটা কিউ এন এ সেশন রাখবো সেখানে আমরা আপনাদের কাছ থেকে একটা ছোট প্রশ্ন আমি নিজ থেকে করে উত্তরটা দিয়ে তারপরে আমি কোনো আলোচনায় যেতে চাই আমাদের সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে এই ইস্যুটার কি প্রয়োজন আছে ল অ্যান্ড প্র্যাকটিস ইন ক্রিমিনাল ট্রায়াল কোর্স অ্যান্ড ট্রায়াল কোর্স আমরা তো সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে এবং আপনার বিভাগ থেকে প্র্যাকটিস করি এইখানে কেন আমরা ট্রায়াল কোর্টে বা ট্রায়াল ট্রাইব্যুনালে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমরা নর্মালি হাইকোর্ট ডিভিশনে যে মামলাগুলো নিয়ে আসে তার মধ্যে কিছু মামলা আছে এপিএল কিছু আসে ফাইভ সিক্স টু ওয়ান নিয়ে আমি ইনহারেন পাওয়ার ফাইভ সিক্স ওয়ান ইভেলিটেশন নামে পরিচিত ক্রিমিনাল রিভিশন হচ্ছে ইত্যাদি আমরা করে থাকি এগুলো যখন আমরা করি এগুলো করতে গিয়ে আমরা যেটা আমি আমার এক্সপিরিয়েন্সে দেখেছি আমরা যেখানে সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা খাই যে আমরা যখন চ্যালেঞ্জ করতে যাই কোনো আদেশ বা কোনো রায় আমরা চ্যালেঞ্জ করার সময় কোনটা ধরে চ্যালেঞ্জ করব ইলিগ্যালিটিটা কোথায় হল এটা আমরা মূলত ধরতে চেষ্টা করি বিশেষ করে এগেনস্ট অর্ডারে আমরা যে ডিভিশন বা ফাইভ সিক্স ওয়ান এতে আসি সেখানে মূলত আমরা ক্রিমিনাল প্রসিডিউরাল অ্যাসপেক্ট যেটা লোয়ার কোর্ট বা সবঅর্ডিনেট কোর্টে আপনার হয়ে থাকে সেটার সম্বন্ধে ক্লিয়ার কনসেপ্টটা না থাকার কারণে আমাদের এখানকার যে পিটিশন আমরা ফাইল করি আন্ডার ফাইভ সিক্স ওয়ান ডে অফ দি কোর্ট অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিয়ার অ্যান্ড ফোর্থ টাইম ফোর থার্টি নাইন ক্রিমিনাল ডিভিশনটা ফাইল করি সেখানে এসে আমরা একটু আমাদের যে গ্রামার অফ ল আমরা যেটাকে বলি যে গ্রামার অফ প্রসিডিওর বা গ্রামার অফ ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম এই গ্রামারটাতে আমরা একটু কোর্ট পালন করে তা আমার আজকে যেটা শেয়ার থাকবে যে আমরা কীভাবে সেই গ্রামারটা কারেক্টলি অ্যাপ্রোচ নিয়ে আমরা বিফোর দি কোর্ট উইক অ্যান্ড স্ট্যান্ড তো ওইটা যদি আমরা করতে চাই অবভিয়াসলি আমাদেরকে সবঅর্ডিনেট কোর্টের যে প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রসিডিওর এটা সম্বন্ধে একটা কমপ্লিট এবং ক্লিয়ার কমপ্লিট থাকতে হবে আর সে কারণেই মূলত আমি এই এই প্রজেক্টটার জন্য একটু আগ্রহী ছিলাম যে ল অ্যান্ড প্র্যাকটিস এবং ক্রিমিনাল ট্রায়াল কোর্স অ্যান্ড ট্রাইব্যুনালসের উপরে একটা আলোচনা যদি হয় তাহলে আমাদের এখানকার যে প্রসিডিংগুলো আছে সেখানে আমরা একটা ভালো অভিমুখী পাব তা আমাদের ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের আলোচনার শুরুতে আমি যাব বাংলাদেশ সংবিধানে গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্টে সেটি হচ্ছে আর্টিকেল থার্টি ফাইভ আর্টিকেল থার্টি ফাইভ আর্টিকেল থার্টি ফাইভে পাঁচটা ক্লজে পাঁচটা বেসিক প্রিন্সিপাল অফ ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমটা আলোচনা করা আমরা যদি পাঁচটিকে বাদ দিই তাহলে পরে আমরা যে ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের যে ব্যাকবোর্ড এই ব্যাকবোর্ডটাকে বাদ দিয়ে পারি সো টু স্টার্ট উইথ আমরা পাঁচটা প্রিন্সিপাল অফ ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম অ্যান্ড ডিনান্সিয়েটেড ইন্ডিং কনস্টিটিউশন অফ বাংলাদেশ নাইনটিন সেভেন্টি টু সেটার দিকে আমরা একটা কনসেন্ট্রেট প্রথমে যেটা আসবে যে সার আর্টিকেল থার্টি ফাইভ সব আর্টিকেল ওয়ান সেখানে কী আছে এখানে শুরুতে বলা হচ্ছে যে এমন কোনো ব্যবহার বা এমন কোনো আচরণের বিচার করা যাবে না এই ব্যবহার বা আচরণ আইন দ্বারা অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত হয় এই যে প্রিন্সিপাল দ্যাট দ্যাট রিমেন্স টু বি ট্রু বাট এটার একটা এক্সেপশন আছে কি যে হ্যাঁ অপরাধ সংগঠিত হয়ে গেছে কিন্তু তা ডিফাইন করা হয়নি কিন্তু তা বিচার করা উচিত ফর দি গ্রেটার ইন্টারেস্ট অফ হিউম্যান বিং হিউম্যান কাইন্ড সেই ক্ষেত্রে এই প্রিন্সিপালের একটা ব্যতিক্রম হয় এবং সর্বপ্রথম ইন দি লিগাল হিস্ট্রি প্রথম যে ব্যতিক্রমটা হয়েছে আমরা যেটাকে বলি অ্যাক্স পোস্ট ফ্যাক্টর ল অ্যাক্স পোস্ট ফ্যাক্টর ল যেটা প্রথম আসল সেটা হলো যে হ্যাঁ দ্যাট দ্যাট রিমেন্স টু বি দি কারেক্ট প্রপোজিশন অ্যান্ড প্রিন্সিপাল অফ ল দ্যাট নো ওয়ান শুড বি ট্রাই ফর দ্য ভেরি কন্ট্যাক্ট দ্যাট হ্যাজ নট বিন ডিফাইন্ড অ্যাজ এ ক্রাইম বাই দ্য স্টেট অফ দি কল এটা ট্রু এটা থাকবে এটা স্ট্র্যাটিক ল এটা এটা প্রিন্সিপাল অফ দি ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম 
তাহলে যদি কোনো অপরাধ হয়ে যায় যে অপরাধ দৃশ্যমান দৃশ্যত একটা অপরাধ কিন্তু আপনি ডিফাইন করে নেই বলে তাকে বিচার করা যাচ্ছে না তাহলে কি এই প্রকৃত অপরাধের বিচার হবে না দ্যাট আনসার ওয়াজ গিভেন বাই ডুরুম বুথ ট্রায় বাই ডুরুম বুথ ট্রায় সেখানে প্রথমবারের মতো চিফ জাস্টিস মার্শাল হু ওয়াজ দ্য চিফ প্রসিকিউটর ফর দি অ্যালাইড ফোর্স ইন দ্যাট ডুরুম বুথ ট্রায় উনি বলে দিলেন এবং সেটাই অ্যাসপোস ফাইটোলজিতে প্রথম আসলো যে না যেখানে অপরাধটা সুস্পষ্ট তো দৃশ্যমান এবং যা অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই যেটাতে বলা হয় দি হোলকা অফ সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার উইচ ওয়াজ ক্যারিড আউট বাই দি অ্যান্টি জিউইস পিপুল বাই অ্যাডম ফিটলার এইখানে এসে তিনি বললেন যে না এই যে প্রি মেডিটেটেড অ্যান্ড মেডিকুলার কিলিং of the Jewish people, community, that was not killing, that was a process of extermination. A process of extermination to overlook for the human kind of happen. Kaji, who is the principal sir, the no one should be tried for the very conduct that has not been defined to be, to be the uh, uh, crime or offense. If you take the basis of the whole world, she doesn't want to be tried. Well, no. If you take the whole world, she doesn't want to be tried. আগেই বলেছি হয়তো বা একটু ব্যর্থ হয়ে ঘটবে আজকে একটা আপিল বিভাগের একজন আমাদের মাননীয় বিচারপতি বিদায় অনুষ্ঠান এ কারণে সমন্বয় করাটা কঠিন হয়েছে আমরা আমরা আবারও ক্ষমা চাচ্ছি এবারে আমাদের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মধ্যেই আমি আহ্বান করছি আমাদের সুপ্রিম কোর্ট বাইরের মাননীয় সম্পাদক স্যারকে আহ্বান করছি প্লিজ আপনি একটু আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করলে আমরা घोषणा আমাদের আজকে এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতি সুপ্রিম কোর্ট শাখার সভাপতি অ্যাডভোকেট আলী আজম স্যার এবং তিনি পাশাপাশি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ভাইস প্রেসিডেন্টও বটে আজকের সভাপতি বক্তব্যের মাধ্যমেই আজকের অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে সভাপতি ভাষণের মধ্যে এটা আমাদের সভাপতি ঘোষণা করা হবে আমি পুনরায় মুশফিকুলতা স্যারকে আবার বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি ट्रायल প্রথমবার চিফ জাস্টিস মার্শাল উনি ডিফাইন করে দিলেন যে না যদি দৃশ্যত কোনো সুস্পষ্ট অপরাধমূলক কার্যক্রম হয়ে থাকে সেই অপরাধটাকে পরবর্তীতে ডিফাইন করে তার বিচার করা যাবে এবং সেই ক্ষেত্রে বিচার এই প্রিন্সিপালটা কোনো বাধা হবে না এই প্রিন্সিপালটা কোনো বাধা হবে না এবং সে কারণেই নাইনটিন সেভেন্টি থ্রিতে আমাদের যে আইনটা হলো কলাবরেটিভ স্ট্রাইক যার মাধ্যমে এখন ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম ট্রাইব্যুনালে রাজাকারদের বিচার করা হচ্ছে তাদের বিচারে সেই এই একটি যে যুক্তি সেই যুক্তিটাকে ডিফিট করা হয়েছে মূলত নুরুবুল ট্রায়ালের বেসিক প্রিন্সিপাল এক্সপোজ ফ্যাক্টর লয়ের মাঠে সো এটা দুদিক থেকে নেওয়া যায় এবার নুরুবুল ট্রায়ালের পরে আরেকটি ট্রায়াল হয়েছিল যেটাকে টোকি ট্রায়াল হয়েছে এই সেশনস অফ কন্টিনেন্টে জাপান ছিল অ্যাডোল্ফ হিটলারের অ্যালাইড 
ফলে জাপানেও দেখলো যে যদি তারা আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে চায় তাদেরও একটা ট্রায়াল করা দরকার তারপর তারা সাবজেক্টে একটা ল করে যারা এটার কলাবরেটর ছিলেন এই অ্যাডল ফিটলারের সাথে তাদেরকেও বিচার করা হয়েছিল যেটা টোকিও ট্রায়াল নামে সাংবাদিকভাবে পরিচিত এবং সেখানে একটি কথা বলা হয়েছিল ক্রাইম দি হিউম্যান কাইন্ড দ্যাট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড টু বি নোটেড ওয়েন দেয়ার ইজ এ ক্রাইম এফেক্টিং দি হিউম্যান কাইন্ড দ্যাট ক্যান নট বি ডোন ইট ডাজেন্ট ম্যাটার দ্যাট দ্যাট ওয়াজ নট ডিফাইন্ড অ্যাজ ক্রাইম বাই দি স্টেট এটাকে ট্রায়ালে কন্টিনিউ করা যায় এখানে এসে টকিও ট্রায়ালে বলা হলো যে এই যে এই যে বিচারটা এক্সপোজ ফ্যাক্টর ল যে বিচারটা হচ্ছে এই বিচারটা ইজ নট অনলি এ লিগাল ডিউটি বাট এ পলিটিক্যাল ডিউটি অফ দ্য স্টেট দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নোট এই বিচারটা নট অনলি এ নেসেসিটি অফ ল বাট অলসো এ নেসেসিটি অফ পলিটিক্যাল ডিসিশন দ্য স্টেট এ স্টেট হোল্ডের যে অর্থটা আমরা বুঝে থাকি এটাকে মেনটেন করার জন্য এই বিচারটা করা দরকার তো এই প্রিন্সিপালটা আমাদের আর্টিকেল থার্টি ফাইভ সাব আর্টিকেল ওয়ানে ইনানশিয়েটেড করা আছে এরপর আসছে সেকেন্ড যে রুলটা আমাদের সেই রুলটা হচ্ছে রুল এগেনস্ট ডাবল জিও পার্টি রুল এগেনস্ট ডাবল জিও পার্টি এটা আমাদের আর্ট সেকশন কত ফোর জিরো ওয়ান ডিফাইন রং সেকশন ফোর জিরো ওয়ান অফ দি কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিও এখানেও কিন্তু ডক্টিন অফ ডাবল জিও পার্টি বলা আছে ডক্টিন অফ ডাবল জিও পার্টির ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমি শুধু বলবো যেটা আমাদের অ্যাপেক্স কোর্টের কনস্ট্যান্ট ডিসিশন কনসিস্ট্যান্ট ডিসিশন আছে যে যদি একটা ট্রায়াল তার সমস্ত প্রসিডিওর ফলো করে একটা রিজনেবল কনক্লুশনে আসে এবং সেই কনক্লুশনে যদি তার অ্যাকুইটাল হয় দেন হি ক্যান নট বি ট্রায়াল ফর দ্য সেম অফেন্স ফর দ্য সেকেন্ড ট্রায়াল এটা হচ্ছে বেসিক কথা ডক্টর অফ ডাবল জিও পার্টিতে একই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমরা আবার এখানে আমি আবার প্র্যাকটিসে দেখেছি অনেকে আবার করে কি যে দুটো মামলা হলো সেকেন্ড মামলাটাকে ডক্টর অফ ডাবল জিও পার্টি রিডিংয়ে নিয়ে এসে ফাইভ সিক্স ওয়ান ফাইভ করে চলে কারণ হচ্ছে একই ঘটনা থেকে একাধিক অপরাধ কিন্তু সৃজিত হতে পারে যেমন ধরে আমাদের যখন চৌতুক নিরোধ আইনটা ছিল পূর্ববর্তী আইন দু হাজার আঠেরো সালের পূর্ব নাইনটিন এইটি টু অর এইটি ফোর এটি আইনটা ছিল সেই আইনটাতে স্ত্রীকে নির্যাতনের যে বিচার সেই বিচারের স্টেট ছিল সেখানে কি ছিল অনলি ট্রায়াল অনলি ফর দি ডিমান্ড অফ দা তাহলে এই দাওয়ারি ডিমান্ডের সাথে ইনকর্পোরেটেড হয়ে যে টর্চারটা ক্যারি আউট করা হয় যে টর্চারের বিচার কী বলা হয় অন সেকেন্ড থার্ড তখন রিপাবলিক আমাদের বাংলাদেশ কী করল বাংলাদেশ সাথে সাথে আরেকটি আইন করে দিল নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন উনিশশো পঁচানব্বই যেটা এখন দুই হাজার সালে এই আইনটাতে কিছু ল্যাকোনা ফিল আপ করা হলো এবং এডিশনাল কিছু ক্রাইম ক্রিয়েট করা হলো এই ক্রাইমগুলো যখন দুটাতে হয় আমি যখন এখানে একটু টেকনিক্যালিটিস মাঠে রাখতে হবে যদি আমার উপর স্ত্রীর উপর নির্যাতন হয় আমি তারা এবং সেখানে যদি দাওয়ারি ডিমান্ড এবং যদি তার ফিজিক্যাল টর্চারের নির্যাতনের ইচ্ছা থাকে দুজনের বিচারের ইচ্ছা থাকে তখন তার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফোরাম হচ্ছে নারী শিশু নির্যাতন তখন আনি চলে যায় কিন্তু যদি সে শুধুমাত্র দাওয়ারি ডিমান্ডের মামলা করলো পরবর্তীতে আবার একই ব্যাপারে সে যদি নারী শিশু নির্যাতনের মামলা করে এখানে একটু প্রবলেম হতে পারে কারণটা হচ্ছে আপনি তো ডাওয়ারির একবার বিচার করে ফেললেন সেকেন্ড এমপিতে আপনি যখন একই ঘটনা দেখে দেবেন নারী শিশু মামলা করবেন সেখানেও কিন্তু আপনি ডাওয়ারের বিচারটা চয়েস করতে চান এটা হবে সো আমরা যারা লিগেল অ্যাডভাইস করি বিশেষ করে সাবঅর্ডিনেট কোর্টে যে নারী শিশু নির্যাতনের মামলা করব নাকি দাওয়ারি মামলা করবো আপনি যদি দাওয়ারি মামলা বাদ দিয়ে নারী শিশু নির্যাতনের মামলা করেন একসাথে জরুরি বিচার করে ফেলেন আর যদি দাওয়ারি মামলা করেন তাহলে শুধু দাওয়ারি মামলা হবে নির্যাতনের মামলা বিচার করতে পারবেন না ওই আইনে কিন্তু পরবর্তীতে যদি আপনি নারী শিশু মামলা করেন আপনার জন্য এই ডাবল জিও পার্টির ডক্টরটা তখন বেস্ট প্র্যাকটিস কারণ আপনি ওই আইনে দাওয়ারি ক্লেম ডিমান্ড এবং অত্যাচার দুটোর জন্য একসাথে বিচার করা হচ্ছে 
আপনি সেকেন্ড মামলাতে এসে শুধুমাত্র অত্যাচারের বিচারতে দাবি করবেন দাওয়ারি বাদ দিয়ে হবে না সেখানে একটা বাধা আসবে তখন ডক্টর ডাব্লিউ পার্টি আসবে তো এই জিনিসটা আমাদের আমরা যদি বুঝে থাকি তাহলে কিন্তু আমরা যখন একটা ফাইভ সিক্স টু ওয়ান বা জেনারেল ডিভিশন হাইকোর্ট ডিভিশনে নিয়ে আসবো তখন এই জিনিসটা যদি আমরা মুভ করতে পারি তখন একটা রেমেডি আমরা একটিস্টের পক্ষে নিতে পারবো আর বেটার অ্যাডভাইস দিতে পারবো আমরা সবর্ডিনেট করতে ইনরেসপেক্ট অফ দ্য মিটিং এটা হচ্ছে ডাবল ডিপার্টি বিষয় আর একটি হচ্ছে আমাদের দেশে আমি প্রায় সময় বিভিন্ন কোর্টে এটা পার্সু করার চেষ্টা করি বিশেষ করে জামিনের কোর্ট অপরাধীকে বিচার করা যেমন রাষ্ট্রের দায়িত্ব একই সাথে অপরাধীকে বিচার করতে যে দুটো জিনিস অ্যানশিওর করা রিপাবলিকের দায়িত্ব তার প্রথমটা হচ্ছে এক্সপেডিশাস ট্রায়াল এক্সপেডিশাস ট্রায়াল আর সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে ইম্পার্সিয়াল ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে ট্রায়াল তাহলে একটা মামলা হলো পাঁচ বছর ধরে কোনো সাক্ষী আসছে না আমার এক্সপেডিশাস ট্রায়ালকে অ্যানশিওর করা হয়েছে আদালতকে মেহরবানি করে কথাটা বলে আই নট কমপ্লিট ইন দ্য ট্রায়াল উইদ ইন দি রিজনেবল টার্ম বাট র্যাদার প্রলংগেশন অফ দি ট্রায়ালের মাধ্যমে আমাকে যে টার্নিশিং জেল সেন্টাসটা ইম্পোজ করছে দ্যাট ইজ এ রাইট হুইচ ইজ ভায়োলেটেড আন্ডার আর্টিকেল থার্টি ফাইভ আর্টিকেল থ্রি অফ And that is the backbone of one of the three, uh, five fundamental principles of the criminal justice system as enunciated in Constitution. Kali, Amake to the prolonged period of time, Jail Khan attack the way, only because there is no witness before the court for giving evidence. I have a right to be and last on the way. Our Bhele Rodhika Rathe, Rodhika Take Dik Che, Article 35, Sub Article 3, because you, you as a republic fail discharging your duty to produce the witness in reasonable court. Ami ki bujhat pachhi? Yes, sir. Ami ki karet ko bhi jita ami bhul bhul. Ami aagi bhul chaka lecture mein, the experience share. Yes, sir. Four, very vital, very vital. Amra 164 jokhan deal kori, amra ek juta jinish ke baad ye deal kote paro. Ami ek ko kore aashi, confession jokhan deal kore, ta unita ami greater detail cover kore. Article 35, sub-article 4. আমরা এখানে একটা প্রিন্সিপালস অফ ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম পাই যেটাকে আমরা বলে থাকি প্রিভিলেজ এগেনস্ট সেলফ ইনক্রিমিনেশন আই রিপিট প্রিভিলেজ এগেনস্ট সেলফ ইনক্রিমিনেশন আমার একজন অ্যাকিস্ট হিসেবে অধিকার আছে নট টু বি কম্পেয়ার টু মেক এনি স্টেটমেন্ট এগেনস্ট মাই সেলফ আমাকে আপনি বাধ্য করতে পারবেন না এবং এই যে বাধ্য করতে পারবেন না এটা বলে দিচ্ছে আর্টিকেল থার্টি ফাইভ সাব আর্টিকেল ফোর এটার সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে আর্টিকেল ওয়ান সেকশন ওয়ান সিক্সটি থ্রি ওয়ান আই রিপিট সেকশন ওয়ান সিক্সটি থ্রি ওয়ান রেড উইথ সেকশন থ্রি ফোর্টি থ্রি অফ দি কোর্ট অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর রেড উইথ সেকশন টোয়েন্টি ফোর অফ দি এভিডেন্স অ্যাক্ট এটা একটা আমব্রেলা এটা একটা শিল্ড এগেনস্ট অ্যাক্টিক drastic, powerful state of prosecution. Prosecution is a powerful arm that we have to do as a mere accusation. I am nobody in the powerful hand of the state. So, we have to do the privilege, we have to do the shield, we have to do the position. That is the action of privilege against self-incrimination. We have to do the same. to make myself to be a witness against my own deed. It has to now be put touch up for a given hour. Section 1631 bullshit. No investigation agency should inflict any physical or mental pressure or torture or inhuman conduct so as to compel me to make a confession. Same author that 343 the ball of the second hour referred to section 24 of the evidence act. সেখানে কি বলছে কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা এজেন্সি ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি তার অধীনে থাকা কোনো অ্যাকিউজকে বা সাসপেক্টকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে দোষ স্বীকার করতে বাধ্য করতে পারবেন না এবং এটি করতে গিয়ে কোনো পুলিশ অফিসারের কাছে যদি সে বাধ্য হয়ে কোনো কিছু স্বীকার করে 
এবং সেই তার কারণে যদি সেই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যে কোনো দোষীকারোক্তি করে রাইট আফটার দি কনফেশন মেড টু দি পুলিশ টু দি টু দি ল্যান্ডেড ম্যাজিস্ট্রেট সেই ক্ষেত্রে ইউ হ্যাভ দিস আর্টিকেল থার্টি ফাইভ সাব আর্টিকেল ফোর দ্য প্রিভিলেজ এগেন্স টেন টু ইমিনিশন এটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে আর একটি হচ্ছে রুল অফ প্রহিবিশন অ্যাজ টু আপনার টর্চার অ্যান্ড ডিগ্রেডিং ট্রিটমেন্ট এটা আর একটি এটার জন্য আমাদের একটা খুব বড় ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন আছে কনভেনশন এগেন্স টর্চার নাইনটিন টু ফোর এবং এখানে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে ওই আমি এটাকে মিলিয়ে পড়তে হবে চারের সাথে আমাকে যেহেতু কমপ্লেন করতে পারবেন না সেহেতু নো ফিজিক্যাল অ্যান্ড ম্যান্টাল টর্চার ক্যান বি ইনফোর্স আপন বি অ্যাজ এন অ্যাকিউজ জাস্ট টু কম্পেয়ার বি টু মেক কনফেশন অতএব এই পাঁচটি বেসিক প্রিন্সিপাল আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যেটা কনস্টিটিউশনালি আমাদেরকে গাইড করা হচ্ছে হাউ টু ডিল উইথ এ ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম ইন রেসপেক্ট অফ অফেন্স অ্যান্ড ক্রাইম প্রোটেকশন ম্যাটার এবার আসে কিছু কনস্টিটিউশনাল সেফ গার্ড আছে যেটা আর্টিকেল থার্টি থ্রি আমরা সবাই জানি আমি এখানে ডিটেলস সময় দেবো না এখানে যে জিনিসটা মূলত মাথায় রাখতে হবে যে এখানে আমার চারটা রাইট স্বীকার করা আছে আর্টিকেল থার্টি থ্রি কি কী আছে ফার্স্ট I have a right to be informed about the grounds for which I have been arrested. Two, I have a right to consult it with a lawyer of my own choice. Three, I have a right to be produced before the learned magistrate within the period of 24 hours. Sir, I'm going to go to Bangalore. I'm going to go to Bangalore. Oh, sorry. Sorry, Bangalore. Now, our first question is that our আমি আমার পছন্দ মতো একজন আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করার অধিকার আছে আমাকে গ্রেপ্তার করার সাথে সাথে আমাকে কি কারণে গ্রেপ্তার করা হলো সে বিষয়ে আমাকে অবগত করতে হবে থার্ড আমাকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থাপন করতে হবে এবং ফোর আই হ্যাভ এ রাইট টু ডিফেন্ড দ্য থ্রু আউট দি ক্রিমিনাল প্রসিডিং থ্রু আউট দি ক্রিমিনাল প্রসিডিং এই চারটা রাইট আমার আর্টিকেলে স্বীকার করা আছে অতএব এই জিনিসগুলো আপনারা একটু ভালো করে দেখবেন আর্টিকেল থার্টি ফাইভ অ্যান্ড থার্টি থ্রি থার্টি থ্রি এবার আসেন আমাদের সাবঅর্ডিনেট কোর্টে মামলা শুরু করার এভিনিউ কয়টা কে বলতে পারে আমি বলছি প্রথম এভিনিউ হচ্ছে ওয়ান ফিফটি ফোর সেকশন ওয়ান ফিফটি ফোর অফ দি সিআরপি আমরা এই ধারার অধীনে কগনিজেবল অফেন্স কগনিজেবল অফেন্সের বিষয়ে যদি কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে আমরা সরাসরি থানায় এজাহার দায়ের মাধ্যমে আমরা মামলা শুরু করতে পারি এটা ওয়ান ফিফটি ফোর আর ওয়ান ফিফটি ফাইভে আমরা নন কগনিজেবল অফেন্সের ক্ষেত্রে থানায় অভিযোগ করে মামলা শুরু করতে পারি এটা হচ্ছে সেকেন্ড এভিনিউ থার্ড এভিনিউ হচ্ছে ওয়েদার কগনিজেবল অর নন কগনিজেবল অফেন্স অর বোথ এই যে কোনো ব্যাপারে আমি থানাতে যদি আশ্রয় প্রশ্রয় না পাই তাহলে আমি সরাসরি সেকশন টু হান্ড্রেডে সিআর মামলা করতে পারবো যেটা কমপ্লেন্ট রেজিস্টার কেস বলা হয় আর প্রথম যেটা বলা ওয়ান ফিফটি ফোরে সেটাকে বলা হয় জিআর কেস জেনারেল রেজিস্টার কেস আর সেকেন্ড যেটা বললাম এটাকে বললে নন জিআর কেস এটাকে নন জিআর বলার আরেকটি কারণ হচ্ছে এখানে কোনো এফআইআর লজ হয় না কমপ্লেন্টেশন আলাদা নন এফআইআর কেস একটা এটা নন কমিজেবল অ্যাফেন্সের ক্ষেত্রে এবং এই ক্ষেত্রে রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে যে অভিযোগটা দায়ের করার পরে ইনভেস্টিগেশন শুরু করবে কনসার্ন ম্যাজিস্ট্রেট রিটেন পারমিশন লাগে নট অনলি দ্যাট কোনো যদি কোনো অ্যাক্টিস্টকে বা সাসপেক্টকে এই অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে মনে হয় তাকে গ্রেপ্তারের করবে আদালতে পারমিশন লাগে নন এফআই বা নন জিআর কেসের ক্ষেত্রে সো এই জিনিসটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড তো আমরা জানতেছি ওয়ান ফিফটি ফোর সেকশন ওয়ান ফিফটি ফোর অফ দি সিআরপিসিতে জিআর কেস বা এফআইআর কেস ওয়ান ফিফটি ফাইভে হচ্ছে নন জিআর কেস বা নন এফআইআর কেস আর সেকশন টু হান্ড্রেডে আসতেছে সিআর কেস আমি আর আরও কয়েকটা ক্যাটাগরি আছে ওটাতে যাওয়ার আগে আমি আর একটু বলি এই জিআর সিআরের বাইরেও আরও কিছু মামলা হয় এটা হচ্ছে বিভিন্ন আইনের অধীনে যেমন নারী শিশু আইন নারী শিশু আইনের অধীনে নারী শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনালে আমরা মামলা করি মানব পাচার আইন মানব পাচার আইনের অধীনে আমরা মানব পাচার কোর্টে মামলা করি এইখানে একটা জিনিস বোঝার আছে এই জন্য আমাদেরকে একটা ছোট্ট সেকশন শুরুতে দেখে নিতে হয় সেটা হচ্ছে সেকশন ফাইভ 
section 5 of this year. Section 5 is what? There are two subsections. What are the subsections? The first one is the first one. The first one is the first one. The first one is the first one. The panel offense. Remember it. Panel offense means the offense is defined and tried under Penal Code 1860. Panel offense is the crime defined and tried under the Code of Penal. Penal Code is 1860. It is the Penal offense is the case of our act of procedure which is here. What do you think is here? Subsection 2 is the case of Section 5. J. Jodhi Kuno Special Acting. Jodhi Kuno Special Acting.